നമസ്കാരം മലയോര ശബ്ദം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗബാധ സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള അറുപത്തിനാല് പേർക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്കും തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് വീതവും കണ്ണൂരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും ഇടുക്കിയിൽ ഇരുപത് പേർക്കും ആലപ്പുഴയിൽ പതിനെട്ട് പേർക്കും കോട്ടയത്ത് പതിനേഴും എറണാകുളത്ത് പതിനാറും കോഴിക്കോട് പതിനഞ്ചും വയനാട്ടിൽ പതിനാല് പേർക്കും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് പേർക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ ഏഴ് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേർക്കുമാണ് ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അറുപത് പേർക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒൻപത് പേർക്കും മലപ്പുറത്തെ ഏഴ് പേർക്കും കോഴിക്കോടിലെ അഞ്ചു പേർക്കും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ രണ്ടു പേർക്ക് വീതവും കൊല്ലം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ രണ്ടും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതുകൂടാതെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒൻപത് ബി എസ് എഫ് ജവാനും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സി ഐ എസ് എഫ് ജവാനും ഒരു ഡി എസ് സി ജവാനും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിനും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായിരുന്ന നൂറ്റിയേഴ് പേരുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണി നേരിടുന്ന പൂന്തുറയിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി ഇതിനായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കമാൻഡോകളെ വിന്യസിച്ചു പൂന്തുറ ഭാഗത്തു നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും പോകുന്നത് തടയാൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കോസ്റ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നിവർക്ക് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പോലീസ് വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഉച്ചഭാഷണിയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവരെ കമാൻഡോസിന്റെ സഹായത്തോടെ പിടിച്ച് ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കമാൻഡോസും ആംബുലൻസും നടക്കുന്ന വാഹന വീതമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നവരുടെ ഡോൺ ആണെന്ന് എം എൽ എ കെ എം ഷാജി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മാഫിയ സംഘത്തെ നയിക്കുകയാണെന്നും മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കരൻ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് രവീന്ദ്രൻ എ സമ്പത്ത് എന്നിവരുടെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞു ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് പിന്നിൽ കള്ളക്കടത്തു സംഘമാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പ്രതികരിക്കാത്തതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും കെ എം ഷാജി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കൃത്യമായി തീരണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു നാല് പേരുടെ ഫോൺ അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് ശിവശങ്കറിൻ്റെതാണ് മറ്റൊന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിൻ്റെതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പത്ത് ഈ നാല് പേരുടെ മൊബൈൽ ഫോണും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ലാൻഡ് ലൈനും അടിയന്തരമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മഹാ കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല സ്വപ്നയെ എവിടെക്കാണ് മാറ്റിയത് എന്നത് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അത് അടിയന്തരമായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ജോൺ ബ്രിട്ടസ് ആണ് നമ്പർ വൺ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സ്തുതി ഗീപാഠ പിന്നെ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ മുടക്കി അദ്ദേഹമാണ് ഈ മാഫിയ മീഡിയകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ തന്നെ അതിന് അതിന് സഹായം നടാൻ എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നു അഭിപ്രായമില്ല അത് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഇടപെടുന്ന ഒരാൾ ജോൺ ബ്രിട്ടസ് ആണ് രണ്ടാമത് ശിവശങ്കറാണ് മൂന്നാമത് രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള നാലാമത് അഞ്ചാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലാൻഡ് ലൈനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ലാൻഡ് ലൈന് ഈ അഞ്ച് ഫോണുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്താൽ അധികമൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഈ കേസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ
ഇരുപത്തിയേഴിനെതിരെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വോട്ടുകൾക്കാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇ പി ലതയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കസ്നാകോട്ട വാർഡ് കൌൺസിലറാണ് ഇതോടെ നഗരസഭ മാറി ആദ്യമായി കോർപ്പറേഷൻ പദവി ലഭിച്ച നാലര വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് പേർ മേയർ പദവിയിലെത്തി ആദ്യം സി പി എമ്മിലെ ഇ പി ലതയും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിലെ സുമ ബാലകൃഷ്ണനുമായിരുന്നു മേയർമാർ കോൺഗ്രസ് വിമതനായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച പി കെ രാകേഷ് നാലു വർഷത്തിനു ശേഷം യു ഡി എഫ് പക്ഷത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് ഭരണം യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചത് പി കെ രാകേഷ് ആണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്കും മൂന്ന് തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നു ആദ്യം ലീഗിലെ സി സമീർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആയെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് വിമതൻ പി കെ രാകേഷ് മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തുണച്ചതോടെ എൽ ഡി എഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നു ഇരിട്ടി നഗരസഭയിൽ സി പി എം ബി ജെ പി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി പി അശോകൻ രാജിവെക്കുക അശാസ്ത്രീയമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച നികുതി ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ദിവസത്തെ റിലേ സമരം ഇരിട്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് എം എം മജീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൂക്കോത്ത് സിറാജ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഫവാസ് പുന്നാട് അധ്യക്ഷത വകിച്ചു സമീർ പുന്നാട് അബ്ദുൾ ഖാദർ റഷീദ് വി പി സക്കറിയ സി എം എൻ കെ സക്കറിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ബി എസ് ഇ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിലബസിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഫെഡറലിസം പൗരത്വവും മതേതരത്വവും തുടങ്ങിയ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസിൽ നിന്നാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠനഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സിലബസിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഒഴിവാക്കുമെന്ന് സി ബി എസ് ഇ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സിലബസിൽ കുറവ് വരുത്തുമെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സി ബി എസ് ഇ അറിയിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിലബസിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ കണ്ടംപററി വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ന്യൂ സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പാഠഭാഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ചേഞ്ചിങ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യസ് എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കി അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം വിവരിക്കുന്ന ഭാഗവും നീക്കം ചെയ്തു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ ഇനി ആർ ടി ഒ ഓഫീസിലോ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ പോകേണ്ട രാത്രി ഏഴിനും പന്ത്രണ്ടിനുമിടയിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം അപേക്ഷകൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിവസം ഓൺലൈനായി വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാം അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ അപേക്ഷകൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത തീയതിയിൽ വൈകിട്ട് ആറിനകം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് എസ് എം എസ് ആയി നൽകും അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉപയോഗിക്കാനാവൂ പാസ്വേഡ് അതേപോലെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയാലേ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനാകൂ ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുത്ത സത്യവാക് മൂലം അംഗീകരിച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കും അൻപത് ചോദ്യം മുപ്പത് മിനിറ്റിനകം പൂർത്തീകരിക്കണം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പരീക്ഷ ജയിക്കും പരിവാഹൻ ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് പരീക്ഷ പാസ്സായ അപേക്ഷകന് അതേ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലേണേഴ്സ് പരീക്ഷ പാസ്സായതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രിന്റ് എടുക്കാം സരിതയെ തോളിലേറ്റ് നടന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് കാലം കരുതി വെച്ചതാണ് സ്വപ്നയെന്ന് മഹിള കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജൂബിലി ചാക്കോ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോളയാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജൂബിലി രാജൻ കണ്ണങ്കേരി ശശി നെടുമ്പോയിൽ ഉനൈസ് കോളയാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുനി ഷേപ്പി അൽജോ കോളയാട് നിബിൻ പീറ്റർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും സ്വപ്നയുടെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളും വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേളകം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേളകൻ ടൗണിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ജോസഫ് വർഗീസ് ജോസഫ് ജോബിൻ പാണ്ടഞ്ചേരി വിൽസൺ കൊച്ചുപുര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞുമാൻ കണിയാഞ്ഞാലിൽ ടോണി വർഗീസ് തോമസ് എലപ്ര തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ
കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെയുള്ള മുസലകൾ വിപണിയിലുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് തുണികളിലുള്ള മുസലയ്ക്കായിരുന്നു ആവശ്യക്കാരേറെ പക്ഷെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിപണി കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് പോക്കറ്റ് മുസല്ലകളാണ് വിലയിലും വലിപ്പത്തിലും ഇത് ഏതൊരാളുടെയും പോക്കറ്റിൽ ഒതുങ്ങും നൂറ് രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഇതിന്റെ വിലയെന്ന് കണ്ണൂരിലെ പ്രധാന മുസല്ല വ്യാപാരി പറയുന്നു സിംഗിൾ മാറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നോർമലി പള്ളികളിലൊക്കെ ഒറ്റൊരു മാറ്റിലാണ് എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കാറ് അതായത് പ്രയർ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ സിംഗിൾ സിംഗിളിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രയർ മാറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരും കൂടി വന്ന് ചെയ്യുന്നവരും വ്യാപകമായിട്ട് പകരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പള്ളികളിലൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മുസല്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ട്രാവലേഴ്സ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് കാരി ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് കൊണ്ടുപോകാനും വരുത്താനും പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മെയിൻലി നമുക്ക് പോക്കറ്റ് മുസലിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പോക്കറ്റ് മുസലിൽ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അംബ്രല ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വരെ പെർ പീസ് മുതൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെ ഉണ്ട് അതിന്റെ സൈസും പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും പിന്നെ വാഷിംഗിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിട്ട് അതിന്റെ റേറ്റ് വലുതാകുമ്പോൾ തുർക്കിന്റെ ടൈപ്പ് വരുന്നതിന് റേറ്റ് കൂടും പിന്നെ അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരുന്നത് റേറ്റ് കുറയും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള മുസല്ല അവൈലബിൾ ആണ് ഉപയോഗശേഷം വളരെ വേഗം തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന മേന്മയും ഇതിനുണ്ട് അതിനാൽ പോക്കറ്റ് മുസലകൾ വിപണിയിൽ താരമാവുകയാണ് പെരിങ്ങത്തൂർ കരിയാട് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തോക്കോട്ട് വയൽ ഭാഗത്തെ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കുക പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ റോഡും യാത്രയും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഡിവൈഎഫ്എ പെരിങ്ങത്തൂർ പുളിയനമ്പ്രം മേഖലാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ സംഘടിപ്പിച്ചു തോക്കോട്ട് വയലിൽ നടന്ന സമരം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി ഹരീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്എ പുളിയനമ്പ്രം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി ധനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിങ്ങത്തൂർ കാഞ്ഞിരക്കടവ് റോഡിൽ കരിയാട് വരെ രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അവസാനിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായെങ്കിലും തോക്കോട്ട് വയൽ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം വരുന്ന റോഡ് ഇപ്പോഴും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഏതാനും പേർ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാലാണ് ഈ ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് പരാതി സ്ഥലം എം എൽ എയും ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ കെ കെ ശൈലജയും ഉൾപ്പെടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടെങ്കിലും സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉടമകൾ തയ്യാറാകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി ഡി വൈഫെ രംഗത്തെത്തിയത് സി പി എം പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ കെ അശോക് കുമാർ പെരിങ്ങത്തൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി മനോഹരൻ എം സുധാകരൻ ഒ ഷൈജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചുങ്ങുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് നൽകി കൈത്താങ്ങേകുകയാണ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ബുക്ക് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ ബിന്ദു വാഹാനി നിർവഹിച്ചു പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ നോട്ട് ബുക്കുകളാണ് അധ്യാപകർ നൽകിയത് അധ്യാപകരായ ഇ ആർ വിജയൻ പി ഡി തങ്കച്ചൻ ഷാവു കെ വി ഇ സി ബാലൻ ലിസി പി എ സിനി സെബാസ്റ്റ്യൻ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പാലത്തായി പീഡന കേസിൽ പ്രതി പത്മരാജന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് പീഡന കേസിൽ ബി ജെ പി സി പി എം ഒത്തുകളിക്കുന്നെന്ന് ആരോപിച്ച് ലീഗ് എസ് ഡി പി ഐ പാർട്ടികൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനി ഒടിക്കുന്നതാണ് കോടതി വിധി പാൽ വിതരണത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചിറക്കി കല്ലിച്ചതച്ചു മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ പ്രസിഡന്റും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ മരുതായി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം പാൽ വിതരണക്കാരൻ സി അജിത് കുമാറിനെയാണ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ജോലിക്കിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായ
കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എൻ ഗംഗാധരൻ ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ആർ വേണു എം എ ശോദ തുടങ്ങിയവർ ധർണാ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊലക്കേസിലെ പ്രതി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ആ പരിപാടിയിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് സി പി എംകാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുകയും രാജ്യത്തിലെ സാധാരണക്കാരോട് പത്ത് ആളിൽ കൂടുതൽ സംഘടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചാൽ അവരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കും എന്ന് അതിശക്തമായി താക്കീത്ത് ചെയ്യുകയുമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ മറവിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിതരരെ ഒരു മറയിലേക്ക് മാറ്റുകയും കള്ളക്കടത്തും സ്വജന പക്ഷപാതവും തന്നിഷ്ട പ്രകാരമുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും യഥേഷ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡീപോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഇടത്തൊട്ടി മലയോര മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിൽ പകരം വയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത നാമം ഡീപോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഇടത്തൊട്ടിയിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വിശാലമായ ക്യാമ്പസ് മികച്ച റിസൾട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് എന്നിവയിൽ ചേരുന്നതിനും അവസരം മികച്ച ലൈബ്രറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സൌകര്യം സെമിനാറുകൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയിലൂടെ സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബി സി എ ബി കോം ഫിനാൻസ് ബി കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വിത്ത് ജേർണലിസം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഡബിൾ ഫോർ ടു ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ വൺ ഡീപോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഇടത്തൊട്ടി